നെക്സ്റ്റ് സിലബസിൽ വരുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ആക്ച്വേഷനാണ് സോ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് ആൻഡ് ഫോഴ്സസ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ആക്ച്വേറ്റ് മൈക്രോ സ്കെയിൽ ഡിവൈസസ് ഓർ ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് മൈക്രോ സെൻസേഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് സെൻസേഴ്സ് ആർ ജനറലി യൂസ് ഫോർ ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഗെറ്റ് പോളറൈസ്ഡ് ഇൻഡ്യനിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ദിസ് ഫിനോമിന ഈസ് കോൾഡ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ സോ എ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾസ് വെൻ ദീസ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾസ് ആർ ഗെറ്റ് അലൈൻഡ് ദിസ് ഡൊമൈൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഡ് നെറ്റ് ഇൻഡ്യനൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡെൻസിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ ഡ്രൈവിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ ടു ദ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ദൻ അനദർ വൺ ഈസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡെൻസിറ്റി കോമൺലി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ക്യാപിറ്റൽ ബി ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ ഇൻഡ്യൂസ് ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് എ പീസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ബി ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഓർ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ബിയും ക്യാപിറ്റൽ എച്ചും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബി ഇസ് ഇക്കൽ ടു മ്യൂ ആർ മ്യൂ നോട്ട് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ഈ മ്യൂ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് പെമ്മിയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സ്പേസ് ആൻഡ് മ്യൂ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് പെമ്മിയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എം ദാറ്റ് ഇസ് എ ഇൻഡ്യനൽ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഹിസ്റ്ററി കവ് ആണ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ദ റീടെൻഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യനൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആ ഒരു പ്ലോട്ടിൽ എക്സ് ആക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേബിൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ദാറ്റ്സ് എ മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഫോഴ്സ് റിക്യൂർ ടു ക്രിയേറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് വൈ ആക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ലേബിൾഡ് ആസ് ക്യാപിറ്റൽ ബി ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡെൻസിറ്റി ഓർ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് ഇൻസൈഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ ദൻ ആ പ്ലോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒരു അയൺ കോർ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് മെറ്റൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം വെൻ യു ഇൻക്രീസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ദ ഇൻഡ്യൂസ് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് ഇൻക്രീസസ് ദെൻ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് വിൽ സാച്ചുറേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ ദ സാച്ചുറേഷൻ പോയിൻ്റ് നോ മോർ ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് വിൽ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അതായത് സാച്ചുറേഷൻ പോയിൻ്റിൽ ഇൻറ്റേണലായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡൈപ്പോൾസും അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കും So, this is the saturation point. Okay, then what will happen if you withdraw the external magnetic force? External magnetic force cut to the edge, demagnetization will happen. But that is zero load. Some of the flux lines retain in the material. Even though capital H is zero, there will be capital B. Some amount of magnetic flux lines will be there. This is called remanent magnetization. ഇനി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡീപ് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്ത് സീറോ എത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കൊടുക്കണം ഇഫ് യു അപ്ലൈ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ദ ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് വിൽ കൊളാപ്സ് ആൻഡ് അറ്റ് ദിസ് പോയിൻ്റ് അറ്റ് ദിസ് പോയിൻ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ബി വിൽ ബിക്കം സീറോ ഇഫ് യു കണ്ടിന്യൂ അപ്ലൈ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ദെൻ ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് അഗെയിൻ ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് and at this point it will again saturate adayad saturation point etti kaynal ella dipoles um nammal apply cheyna magnetic field in direction anusarichu align chey nammal first phase il parna pole if we withdraw the magnetic force some magnetic flux lines are retained inside the material completely zero avathilla and you can apply a magnetic force in this direction to demagnetize the material at this point capital b will become zero ഇതൊരു ഹിസ്റ്ററി സ്ലൂപ്പാണ് ഇഫ് യു ഇൻക്രീസ് ദ
a portion of its magnetization upon the removal of the external magnetic field. And there are two important classes of ferromagnets, hard magnet and soft magnet. Our history is called to differentiate. Hard magnets are the same. External magnetic force is zero. It retains large fraction of flux lines. Our check here. If the magnetic force is zero, then there is internal magnetic field. That is the flux lines. Due to the presence of flux lines. Then, soft magnets are the same. It has very low remnants. That is, retains the magnetic flux lines. It is very low. And the loop is very skinny. It retains very small fraction of the saturation field when biasing is zero. Soft magnetic materials are commonly transformerly used. The core of the transformer is soft magnetic materials. So a magnetic field can be used to produce force, torque or displacement of microstructures. And the Lorentz force actuator. force actuator uses the interaction between a current carrying conductor and an external magnetic field. Lorentz force on our thunder that is for a single moving charge Q. That is the magnitude of the force on the QVB sin theta. Our V on the velocity of the charged particle and theta is the angle between the velocity and magnetic field. That is the magnetic actuation can occur as a result of interaction between a permanent magnet and external DC magnetic field. Example is a typical example of magnetic compass. Our compass is used as a permanent magnet. That is a hard ferromagnetic material. That is the internal magnetic field and external magnetic field. There will not be any force or torque components. External magnetic field lines are Earth in the local field lines on magnetic field lines on okay and the compass needle will experience a torque when the direction of internal magnetization is not aligned with the local earth magnetic field lines due to this torque the needle will rotate until the internal magnetic field is aligned with the external magnetic field lines that is the direction the compass is the earth in the magnetic field lines and search Compass on the other side of the Okay, here is the same principle. Korch modification of the code is done. We can use it in micro scale actuators and sensors. A figure check here. This is the hard magnet. This is the soft magnet. We don't apply the external magnetic field. That is why we don't apply the torque or force. In the second case, we apply the external magnetic field. Now, hard magnets are already in the internal magnetic field. So, in this case, this is the aligned one. Internal magnetic field and external magnetic field are aligned condition. That is not the torque. Here is the angle. Here is the particular angle. Angle is mismatched. So, what do you do? Internal magnetic field and external magnetic field are aligned one another. So, there will be a torque. Rotate. Align. Align. That is rotate. Then, if you look at this soft magnetic material, it is the external magnetic field. It is magnetized. Still, it is parallel. So, it is not torque. If you look at this, it is misaligned. So, magnetization is done. Magnetization is done. Internal magnetic field. External magnetic field in a line chain. Then there is a torque. Okay. Then third case. The external magnetic field is non-uniform. That is why there is no force element. Force is there. Then there is a torque. In these two cases, there is a line condition. Parallel. So there is no torque. Force elements are the same. Then, in these two cases, this is permanent and this is soft magnet. It is misaligned. That is why there is a torque. Non-uniform external magnetic field. That is why there is a force. Okay. Then, I have the application. This is used in micro motors. We have the electrostatic actuation. 
എലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് മോട്ടോസ് പറഞ്ഞു അവിടെ പാരലൽ പ്ലേറ്റ്സ് മിസലൈൻ പാരലൽ പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ആണ് ഇവിടെയും സ്റ്റേറ്റേഴ്സും റോട്ടറും ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് ആണ് റോട്ടറും എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് മൈക്രോ മോട്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ദൻ അനദർ വൺ ഈസ് മാഗ്നറ്റിക് ബീം ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ബീം ആക്ച്വേറ്റർ ആണ് ആ ഒരു ഫിഗർ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇതൊരു ഫിക്സഡ് ഫ്രീ കാൻഡിൽ ലിവർ ബീമാണ് ആ ഒരു സിലിക്കൺ ബേസിന് മുകളിൽ ഒരു ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലാണ് ബീമിൻ്റെ ഇൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഡിഫോൾട്ട് പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ് മാഗ്നറ്റ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണലായിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും സോ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനനുസരിച്ച് അത് അലൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ദ വിൽ ബി എ ടോർക്ക് ഇനി എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നോൺ യൂണിഫോം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോഴ്സും ഉണ്ടാവും സോ ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ ബെൻഡ് ചെയ്യും ദിസ് എ ബേസിക് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ബീം ആക്ച്വേറ്റ്